আসসালামু আলাইকুম এসএফ স্কুল সাইবাক সাহায্যত কার্যত নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে অসংখ্য সুস্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো এই প্যান্ডেমিক মুহূর্তে যাই হোক নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে আজকে আমি আরেকটা তোমাদেরকে ক্লাস নিচ্ছি আরেকটা লেকচার পড়াচ্ছি আজকের লেকচার হবে ক্লজের উপরে তোমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে আমি অবশ্য কিছুটা ক্লজের ধারণা দিয়েছিলাম আজকে আমরা ক্লাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এবং ক্লস কি ক্লজ ক্লাসের ডেফিনেশন ক্লাসিফিকেশন অফ ক্লস পাশাপাশি আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ সেন্টেন্স সম্পর্কে জানব অর্থাৎ অর্থ অনুসরণে জানব এবং গঠন অনুসারে কিছুটা সেন্টেন্স আমরা জানব আমাদের অর্থ অনুসারে সেন্টেন্সটা কাজে লাগবে না আমাদের গঠন অনুসারে সেন্টেন্সটা কাজে লাগবে আমরা সেটাও কিছুটা শেখার চেষ্টা করব সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ক্লস দেখো আমরা প্রথমে ক্লজের ডেফিনেশনটা শিখব ক্লজ কি ক্লজ হচ্ছে সেন্টেন্সের একটি খণ্ড অংশ যেখানে সাবজেক্ট থাকবে এবং ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে তাহলে ক্লজ কাকে বলে ক্লজ হচ্ছে বাকের একটি খণ্ড অংশ বা সেন্টেন্সের একটি খণ্ড অংশ যেখানে কি থাকবে একটি সাবজেক্ট থাকবে আর একটি ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি একটি ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে আমরা ফাইনাইট ভার্ভের ক্লাস তোমাদেরকে দিয়েছিলাম আশা করি তোমরা ফাইনাইট ভার্ভের ক্লাসটা দেখেছিল অর্থাৎ ভার্ভের ক্লাসটা যেটা সেটা ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে সেই ভার্ভ যে ভার্ভ দ্বারা আমরা টেন্স নির্ণয় করতে পারব আচ্ছা মোটামুটি আমাদের ডেফিনেশনটা শেখা শেষ এখন আমরা জানব ক্লজের প্রকারভেদ দেখো ক্লজ হচ্ছে তিন প্রকার একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আরেকটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লজ আরেকটা হচ্ছে কো অর্ডিনেট ক্লজ তাহলে ক্লজ কয় প্রকার ক্লজ হচ্ছে তিন প্রকার একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ আর একটা কি কো অর্ডিনেট ক্লজ আচ্ছা এখন আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ সাব অর্ডিনেট ক্লজ কো অর্ডিনেট ক্লসের ডেফিনেশন জানব কীভাবে কীভাবে এই ক্লজগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো সেটা জানব এবং এই ক্লজগুলোর সাহায্যে কীভাবে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ধরতে পারবো সে বিষয়টা আমরা শিখব প্রথমে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ সম্পর্কে জানব দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজ আমরা প্রথমে প্রিন্সিপাল ক্লজ সম্পর্কে জানব আচ্ছা প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে সেই ক্লজ যে ক্লজ কী করবে নিজে থেকে অর্থ প্রকাশ করতে পারবে এবং প্রিন্সিপাল ক্লজে একটি সাবজেক্ট থাকবে একটি ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে অর্থাৎ সাবজেক্ট থাকবে এবং ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজের ডেফিনেশন ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে ক্লজের যে ক্লজ নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারে সেই ক্লজটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ আচ্ছা আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের এক্সাম্পলটা আমরা একটু পরে দেব অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজের এক্সাম্পলটা পরে দেব তার পূর্বে আমরা একটু সাব অর্ডিনেট ক্লসটা কিছুটা শিখে আসবো আমরা যদি সাব অর্ডিনেট ক্লসটা শিখতে পারি তাহলে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লসটা আমরা খুব দ্রুত খুব সহজে শিখতে পারব আচ্ছা এখন দেখো সাব অর্ডিনেট ক্লস সাব অর্ডিনেট ক্লস আচ্ছা সাব অর্ডিনেট ক্লস হচ্ছে সেই ক্লস যে ক্লস প্রিন্সিপাল ভার্ভকে কী করে সাহায্য করে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্ভের সাব অর্ডিনের ক্লস নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না অর্থ প্রকাশ করার জন্য প্রিন্সিপাল ভার্ভের হেল্প লাগবে সেই ক্লসটা হচ্ছে সাব অর্ডিনের ক্লস এখন আমাদের সাব অর্ডিনের ক্লসটা শেখার জন্য আমাদেরকে সাব অর্ডিনেটিং কনজেনশন শিখতে হবে তাহলে এখন দেখো সাব অর্ডিনেটিং কনজেনশনগুলো সাব অর ডি নেটিং কনজেনশন আমরা সাব অর্ডিনেটিং কনজেনশনটা শিখে ফেলবো সাব অর্ডিনেটিং কনজেনশন হচ্ছে ইফ দো অল দো সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট তাহলে কি কি ইফ দো অল দো সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট ডাবলু এস ওয়ার্ডসগুলো ডাবলু এস ওয়ার্ডস বলতে হট হু হুম হুইচ হোয়েন হোয়ার পাশাপাশি দ্যাট সো দ্যাট দেখো ইফ দো অল দো সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট ডাবলু এস ওয়ার্ডস যেগুলো ডাবলু এস ওয়ার্ডস আছে 
that so that अच्छा अरे क्या होते पड़े so dot so dot dot that एक लाख होते हैं अच्छा अरे अरे क्या होते पड़े as since देखो अच्छा তাহলে কি হতে পারে এজ হতে পারে সিনস হতে পারে অর্থাৎ এইগুলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন তাহলে আমি আবার রিপিট করছি সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন গোলগুলো ইফ দো অলদো সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট ডব্লিউ এস ওয়ার্ডস দ্যাট সো দ্যাট এজ সিনস এগুলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আচ্ছা আরেকটা আছে বিকজ ওটা মিস হয়েছে দেখো বিকজ এই সবগুলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আচ্ছা এখন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই সাব অর্ডিনেটিং কনজ সাব অর্ডিনেট ক্লস আচ্ছা একটা এক্সাম্পল দেই আমরা সাব অর্ডিনেটিং ক্লসের আমরা ডেফিনেশন শিখেছি এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লস এবং সাব অর্ডিনেট ক্লসকে আলাদা করতে পারব অর্থাৎ আইডেন্টিফাই করতে পারবো এক্সাম্পল দেই একটা আই নো a man who is cobbler acha dekho ekta example diyechi i know a man ami ekjon byakti ke chini who is cobbler acha tahole i know a man ekhane ei ongsho toko jara amra ki ortat moner bhab prokash pacche ortat ekti ortho prokash pacche ami ekjon byakti ke chini tar pore toko dekho who is cobbler eta arekti ongsho আচ্ছা এখন আমাদেরকে যেটা জানতে হবে আমরা সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন একটু আগে শিখে এসেছি আচ্ছা সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন হোক কি সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন অর্থাৎ সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন থেকে শুরু করে একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং বাকি অংশ সেই সম্পূর্ণ অংশটুকুই হবে সাব অর্ডিনেট ক্লস অর্থাৎ সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন যেখান থেকে শুরু হয় একটি একটি ফাইনাইট ভার পাবো ওই ওই অংশটুকু হবে সাব অর্ডিনেট ক্লস আর বাকি অংশটুকু হবে তাহলে কি প্রিন্সিপাল ক্লস আরেকটা দেখো if you work hard you will prosper in life dekho if you work hard you will prosper in life dekho if you work hard jodi tumi kothor porishram koro eta ei ongsho tokor moddhe সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ পায়নি কিন্তু ইউ উইল প্রসফাই ইন লাইফ তুমি জীবনে কী করতে পারবে উন্নতি করতে পারবে তাহলে এই অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থটুকু প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ তাহলে এই অংশটুকু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লাস আর এই অংশটুকু সাব অর্ডিনেট ক্লাস আরেকটা আরেকটা মূল বিষয় ইফ হচ্ছে সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন যদি কোনো সেন্টেন্সের যে অংশের মধ্যে থাকবে সেই অংশটুকু এমন সাবজেক্ট ফাইনাল ভার্বটুকুই হবে ওই অংশটুকু মিলেই হবে সাব অর্ডিনেট ক্লাস আর বাকি অংশটুকু হবে হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লাস তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা প্রিন্সিপাল ক্লাস এবং সাব অর্ডিনেট ক্লাসের পার্থক্য করা বুঝতে বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ কীভাবে আইডেন্টিফাই করবে সেটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা শিখব হচ্ছে কো অর্ডিনেট ক্লাস আচ্ছা কো অর্ডিনেট ক্লাস শেখার পূর্বে অর্থাৎ এই ক্লাসটা জানার পূর্বে আমরা একটা ওয়ার্ড থেকে কিছু বিষয় শিখে নিব ফ্যান ভয়েস দেখো ফ্যান ভয়েস একটি ওয়ার্ড এই ওয়ার্ড থেকে আমরা কিছু জানব এতে হচ্ছে অ্যান্ড এনতে হচ্ছে নর বিতে হচ্ছে বাট ওতে হচ্ছে অর ওয়াইতে হচ্ছে ইয়েট এসতে হচ্ছে সো দেখো এফ এতে অ্যান্ড এনতে নর বিতে বার্ড ওতে অর ওয়াইতে ইয়েট এসতে সো অর্থাৎ এই বিষ অর্থাৎ এই যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে যেগুলো আমি ফ্যান ওয়াইজের মধ্যে থেকে যে ওয়ার্ডগুলো তৈরি অর্থাৎ তৈরি করে দিলাম অর্থাৎ এখান থেকে যে ওয়ার্ডগুলো বের করে দিলাম এই সবগুলো ওয়ার্ডই হচ্ছে কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন অর্থাৎ তাহলে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকে তাহলে সেটি কোন ক্লাস হবে কো অর্ডিনেট ক্লাস হবে আচ্ছা তাহলে আশা করি তোমরা এই বিষয়টা মুখস্থ করে নিবে তাহলে তোমাদের তোমরা খুব দ্রুত কো অর্ডিনেট ক্লাসও ধরতে পারবে আচ্ছা এখন দেখো কো অর্ডিনেট ক্লাসে সাধারণত দুটি প্রিন্সিপাল দুটি প্রিন্সিপাল ক্লাস থাকে কো অর্ডিনেট ক্লাস আমি আবার রিপিট করছি কো অর্ডিনেট ক্লাসে সাধারণত দুটি প্রিন্সিপাল ক্লাস থাকে যেমন ওয়ার্ক হার্ড 
and you will prosper in life dekho tale and hocche coordinating conjunction tale coordinating conjunction je sentence er modhe thakbe seta hocche compound sentence hobe orthat ami according to the instruction on jay ekta sentence er bishoy bole fellam acha tale and je sentence er modhe thakbe seti hobe coordinate clause tale ei ongsho toko ei ongsho toko sompurno ongsho toko miliye eta hocche coordinate clause acha tale ekhon amra motamoti clause বিষয়টা শিখে ফেলেছি এখন আমরা আরেকটি বিষয় শিখব সেটি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার অর্থাৎ সেন্টেন্সের আমরা যে জানি সেন্টেন্স হচ্ছে দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে গঠন অনুসারে একটি হচ্ছে অর্থ অনুসারে আমরা আজকে অর্থ অনুসারে কিছুটা বিষয় শিখব আচ্ছা দেখো আচ্ছা আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার অর্থাৎ গঠন অনুসারে সেন্টেন্স হচ্ছে তিন প্রকার গঠন অনুসারে সেন্টেন্স হচ্ছে তিন প্রকার একটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স আরেকটি হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আরেকটি হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে আমরা জানলাম গঠন অনুসারে সেন্টেন্স তিন প্রকার একটি সিম্পল সেন্টেন্স একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর একটি কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আচ্ছা সিম্পল সেন্টেন্স বলতেই সিম্পল সেন্টেন্সের বাংলা যদি বলি তাহলে সরল বাক্য কমপ্লেক্সের বললে হতো জটিল বাক্য কম্পাউন্ড বলতে হলো যৌগিক বাক্য তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে একটি সাবজেক্ট থাকবে একটি ফাইনাইট ভার্ড থাকবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ফাইনাইট ভার্ড মাঝখানে বসবে হচ্ছে ক্লজ মার্কার ক্লজ মার্কার হচ্ছে সাব অর্ডিনেটিং কনজংশনের ওয়ার্ডগুলো অর্থাৎ যে ওয়ার্ডগুলো আমি তোমাদেরকে লিখে দিয়েছিলাম সেটা আবার দেখো বাকিটুকু কমপ্লিট করে ফেলি আচ্ছা তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট দুইটা ফাইনাইট ভার্ড দুইটা আর মাঝখানে কি বসবে ক্লজ মার্কার ক্লজ মার্কার বলতে বোঝায় হচ্ছে সাব অর্ডিনেটিং সাব অর্ডিনেটিং কনজনশনগুলো অর্থাৎ ক্লাসকে কী করবে মার্ক করবে অর্থাৎ ক্লাসকে ধরার জন্য আমাদেরকে হেল্প করবে অর্থাৎ যেটাকে ক্লাসকে ধরার জন্য হেল্প করবে সেটা হচ্ছে ক্লাস মার্কার হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ফাইনাইট ভার্ড দুইটা সাবজেক্ট আসা দুইটা ফাইনাইট ভার্ড আর মাঝখানে কি বসবে প্যান বয়েজের ওয়ার্ডগুলো আচ্ছা ফাইনাইট ভার্ড বাকি অংশ আচ্ছা তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে দুটি দুটা সাবজেক্ট দুটা ফাইনাল ফর্ম আর এটার মাঝখানে কি বসবে ফ্যান ব্রাইজের ওয়ার্ডগুলো আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ আজকের ক্লাস থেকে তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে এটা আমার প্রত্যাশা এবং আমাদের ক্লাসগুলো তোমরা অবশ্যই অনলাইন ক্লাসগুলো যেগুলো আপলোড হচ্ছে ফেসবুক ইউটিউবে প্লাস ফেসবুকে সেগুলো অবশ্যই তোমরা দেখবে সেখান থেকে দেখার মাধ্যমে তোমরা অবশ্যই উন্নতি করতে পারবে আর একটি বিষয় তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মেসেজ তোমরা পড়া ব্যতীত অযথা এ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যে ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো ইউজ করবে না এগুলো তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্য তোমাদের মানসিক বিকাশের জন্য উন্নতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে আশা করি তোমরা আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ কেন আমি তোমাদের শুধুমাত্র তোমরা ক্লাস ব্যতীত এই ডিভাইসগুলো ইউজ করবে না অর্থাৎ তোমাদের ক্লাস টাইমে শুধুমাত্র ইউজ করবে আর বাকি যে টাইমগুলো থাকবে সেই টাইমগুলো তো তোমরা ইউজ করবে না আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এটাই আমার প্রত্যাশা আজকের মধ্যে এখানে ক্লাস শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম